中国有四大海域，为何只有渤海是完全属于中国的内海呢？根据《国际海洋法公约》规定，沿海各国都拥有不超过12海里的领海，因此中国的四大海域由北向南分别是渤海、黄海、东海、南海。其中，南海和东海海域由于历史和地理原因，经常与周边国家产生纠纷，逐渐的被我们熟知。而相比之下，渤海就显得格外的安静。渤海地处中国东部北端，三面环路，分别与辽宁、河北、天津和山东三省一市毗邻，有辽东湾、渤海湾、莱州湾和中央海盆组成。海岸线全长约 3,800 公里，面积约8万平方公里。而渤海之所以稳定，是因为渤海是中国的内海，性质等同于本国领土，国家有权制定法律规章加以管理，外国船只未经许可不得进入。那么，为何四大海域中只有渤海能成为内海呢？自海洋文明兴起以来，人类越来越重视对海洋领土的所有权。早前，西方列强就以大炮最远射程三公里，建立了三海里的领海制度，既能保护自己，又能打击到别人。而这一时期，中国同样因为海域问题而困扰。如此狭窄的领海宽度，外国军舰完全可以肆无忌惮地在我国海域附近横冲直撞。直到1958年，中国顶着巨大的压力，公布了以十二海里标准作为领海宽度的声明。而之所以制定12海里的标准，就是因为渤海。只有想办法将渤海化为内海，才能确保我国华北地区不受外国势力侵入。然而，位于辽东半岛和山东半岛之间的渤海海峡，宽度是57海里。如果按12海里的标准来算的话，渤海海峡中间仍然存在着33海里的地区会被划入专属经济区，这样渤海也无法成为内海。幸运的是。在渤海海域内，由南至北分布着32座大大小小的岛屿。这些岛屿组成的庙岛群岛，又进一步的延长了陆地领土。尤其是群岛最北端的这座不到三平方公里的北黄城岛，距离辽东半岛的老铁山脚是22海里。按照《海洋法公约》中提到的两岛叠加海域，即为该国领土包含的领域，这样才将渤海变成了中国的内海。如今。渤海已经是中国最重要的海上军事要地之一，由庙岛群岛组成的天然要塞扼守着整条渤海海峡，从海上保卫着我国华北地区不受外国势力侵入。不仅如此，渤海自身的自然资源也十分丰富，除了石油、天然气等资源外，渤海还是我国最大的渔业养殖基地和盐业生产基地。此外，优越的地理位置也让渤海沿岸诞生出了诸多优质的港口，如天津港、唐山港、大连港等。整个北方地区的贸易进出口几乎都是从这里面向全世界。目前环绕在渤海沿岸地区组成的经济区域是中国三大经济发展区域之一，是继长三角、珠三角之后又一个可以对标全球的经济圈。当然，渤海能成为内海，除了领海宽度符合海洋公约外，与中国日益强大的影响力是密不可分的。只有拥有强盛的国力，才能真正保障国家主权的独立和领土的完整。